самый шокирующий опыт, который ты получил во время этой войны. Вот ты можешь сказать про свой личный, вот то, что тебя больше всего шокировало, что больше всего запомнилось? Знаешь, вот честно сказать, я воюю с 2015 -го года, да, и я понимаю, что я уже отчислил, да, и даже там, к смертям близких, вот, крови, там, более страдания. Мне больше всего при гибели побратимов, да, то есть когда вот, человек находится, что говорят, он, да, ты с ним разговариваешь, общаешься, и нет. То есть это очень сильно откладывается. То есть это такая... Невосполнима. Не да. Это сложно описать словами, не знаю. Слушай... Это вот, как будто кусок себя взяли и вырвали. Сейчас все больше мы слышим разговоров про то, что пора объединять усилия и пора создавать свою армию. Почему? Потому что э, ну, по-другому путинский режим, наверное, свергнуть Никак, мы не сможем. Да. Как ты к этому относишься? Ну, то, что его не свергнуть э, митингами, флажками, песенками, выборами. белыми летничками, да, и в том числе честными выборами, это невозможно. Это было ясно еще тогда. Сейчас ситуация сложилась таким образом, да, и вот война в Украине стала каким-то даже катализатором этого момента, что люди, до людей начинают потихонечку доходить, да, то есть у людей просыпается чувство справедливости. То есть они не хотят жить там, они хотят быть там, где они нужны. И, ну да, люди приезжают, много добровольцев, много рекрутов, да, то есть, ну, по сути, сейчас в Украине есть три подразделения, которые, ну, являются этнически русскими, да? то есть это РДК, Легион Свободы России и, собственно, Сибирский батальон, они тогда у нас сформированы, но уже имеющие довольно-таки... Ну, но больше... не все этнически русские, прямо скажем, ну, что говоря, да, у условно. этих людей просто их объединяет одно гражданство, но да. очень российская, многонациональная, российская, да, это российская. многонациональная компания, ну, я, так я, скажем. Я по Катерининскому говорю, русские да. там. Угу. Вот. А скажи, пожалуйста, вот... Те обвинения, которые мы часто слышим, даже со стороны вот наших соратников, которые тоже против путинского режима, но они и слышать не хотят про поддержку именно вот такого вооруженного сопротивления, и они обвиняют нас в том, что вот это может привести к разжиганию войны, да, да. гражданской войны. Что бы ты ответил вот на такие упреки? Ну, знаешь, если честно, я, может быть, сейчас немножко жестко скажу, да, но мне в какой-то степени кажется то, что, может, это грубо прозвучит, но Россия должна умыться кровью. То есть О, они господи, должны да. через это пройти, они должны это прочувствовать. Возможно, тогда они начнут ценить себя как людей, понимаешь? А сейчас они, ну, там, драки заблены с лопатой, ну, это как-то унижает, по-моему, достоинство человека в целом. Вот. А сложные времена рождают сильных людей. Сильные люди создают э, прекрасные времена, да? А прекрасные времена рождают слабых людей. Это вот такой замкнутый круг, по сути. Вот, и, ну, Может быть, поэтому такая э, ну, грустная ситуация со стороны помощи Украины от Америки? Может быть, там у них слишком слабые люди родились из-за хорошей жизни? Ну, в какой-то степени, да, но так и есть. Пока их это не касается, ну, опять же, да, вот пока это не касалось, да, Украина, а, точнее, Россия, она Украину особо-то и не поддерживала свое стремление там, пойти в Евросоюз, короче, там, жить нормальной человеческой жизнью, оторваться от постсоветской действительности, да, они этого не понимали. Ну, а сейчас, когда Россия напала уже на Украину, они многие, не, не все, многие люди видят, как это происходит, да, то есть здесь есть аналогии там и с гитлеровской Германией в какой-то степени, да, ну, до них доходит потихонечку. Ну, я не верю в безумную... Ты имеешь в виду россиян, да, что да, до да, них россиян, потихоньку россиян, доходит? Да. Да. Вот, я не верю в безумную оппозицию абсолютно, да, то есть вот этих кацов всяких там, Каспаровых, вот это вот, вот. Но... Словами сейчас не исправлю, сейчас надо только Но делать. Ну, ты знаешь, вот я хотела бы сказать, что аукцион в поддержку российских добровольцев, которые воюют на стороне ЗСУ, все-таки во многом заслуга Гарри Каспарова, который это сделал. Ну, э... Это все-таки мы не можем сбрасывать со счетов, согласись. Согласен, согласен. Да, возможно, я где-то ошибся, но я тебе говорю просто за общую картину, да, то есть я там Каспарова привел Ну, у, у, давай скажем, так. условно, да. Да, да условно. Вот. Ну, то, то есть сейчас есть, время да. действия? Да, уже пора действовать. Ну, смысл вот эти постики там в этом в твиттере писать и прочее десятое но он ни до чего не доводит там. то есть время вот белоденточников да когда они еще пытались что-то угу. делать они консолидировались к сожалению сейчас прошло сейчас только действия не хотим паш большое тебе спасибо за этот разговор пожалуйста